मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर बुक ड्यू ड्रॉप्स टर्म टू सब्जेक्ट सोशल स्टडीज पेज नंबर वन सिक्सटी फाइव लेसन नंबर वन आर गवर्नमेंट सो हम इसमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आपको उनके नाम ढूंढ के खुद लिखने हैं और लेट्स रीड द लेसन इन इंडिया वी हैव टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सो हमारी इंडिया में गवर्नमेंट के दो लेवल हैं द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल सेंटर से पूरे इंडिया के में के लिए काम करती है एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल विच इज़ कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट तो जो स्टेट के लिए काम करती है वो स्टेट गवर्नमेंट हा गवर्नमेंट आर फॉर्म तो गवर्नमेंट बनती कैसे है द गवर्नमेंट्स आर फॉर्म एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल थ्रू इलेक्शंस तो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म होती है इन इंडिया आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स देयर आर जनरल इलेक्शन टू इलेक्ट अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड असम्बली इलेक्शन टू इलेक्ट अ स्टेट गवर्नमेंट सो हर पाँच साल में जनरल इलेक्शन होते हैं पूरे कंट्री में जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है और असम्बली इलेक्शन होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है द गवर्नमेंट हैज़ थ्री मेन ऑर्गन्स और इन गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लेजिस्लेचर दैट मेक्स लॉ जो लॉ बनाती है वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दैट ब्रिंग्स लॉज इन टू एक्शन तो जब लॉज बन जाते हैं उसके बाद जब उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दैट डिसाइड्स एंड सेटल्स डिस्ट्रीब्यूट सो जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनके ऊपर डिसाइड करना उनको सेटल करना जुडिशरी का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द गवर्निंग बॉडी ऑफ द होल कंट्री इज द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो पूरी कंट्री में को गवर्न करती है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड सीज टू इट दैट दीज लॉज आर पुट इन टू एक्शन एंड फॉलोड प्रॉपरली सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है लॉज वो लॉज फॉर्म करती है और देखती है कि ये सारे लॉज पूरे कंट्री uh, में अच्छी तरह से एक्शन में आए और फॉलो भी किए जाए द लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इन इंडिया तो पार्लियामेंट जो है वो हमारी इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है इट हैज टू हाउस हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा तो उसके दो हाउसेज है लोकसभा एंड राज्यसभा नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन सिक्सटी सिक्स द लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ पीपल तो लोकसभा होती है उसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग उनके मेम्बर्स को चुनते हैं बिकॉज इट्स मेम्बर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एनी इंडियन सिटीजन हु इज ऑफ एटीन ईयर्स ऑफ एज एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ हिज और ओन चॉइस सो कोई भी इंडियन सिटीजन जो अट्ठारह साल से की उम्र का है या उससे ऊपर का है उसको राइट right है वोट देने का कि वो अपना कैंडिडेट चुन सके अपनी चॉइस से अपनी पसंद से द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर फाइव ईयर्स तो लोकसभा के मेंबर्स पाँच साल के लिए चुने जाते हैं एन इंडियन सिटीजन हु इज़ मोर देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज कैन कंटेस्ट इलेक्शन टू द लोअर हाउस और द लोकसभा तो कोई भी जो पच्चीस साल से उम्र से ज़्यादा का है वो लोकसभा के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और द अपर सभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल तो जो राज्यसभा है जो अपर हाउस है उसके मेंबर्स हम लोग नहीं चुनते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट दैम सो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर उन्हें चुनते हैं द प्रेजिडेंट ऑल्सो नोमिनेट्स सम मेंबर्स तो प्रेजिडेंट होते हैं वो भी राज्यसभा के कुछ मेंबर्स को चुनते हैं द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा तो उन राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंप्राइज द प्रेजिडेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो इसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके मेंबर्स होते हैं द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंट्री के हेड होते हैं द इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेजिडेंट तो लोकसभा के मेंबर 
राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं ही इज ही और शी इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है तो एम आपको खुद करने हैं द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कंट्री सो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उनका जो हेड होता है वो हमारी कंट्री का लीडर चुना जाता है द मेजोरिटी पार्टी दैट विन्स बाय द जनरल इलेक्शन इलेक्ट्स इस लीडर हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सो जो मेजोरिटी पार्टी जीतती है जिसके ज़्यादा वोट होते हैं जनरल इलेक्शन में वो अपना एक लीडर चुनती है जो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ही और शी ऑल्सो बिकम्स द लीडर ऑफ द पोलिटिकल पार्टी इन पावर और वो लीडर भी लीडर uh, भी होते हैं जो जो पार्टी उस टाइम पावर में होती है जैसे अभी बीजेपी है द इलेक्टेड पर्सन बिकम मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एम पी सो जो पर्सन इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू वो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और उन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर एम भी कहा जाता है द प्राइम मिनिस्टर देन फॉर्म्स द कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर बाद में कैबिनेट बनाता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है द मिनिस्टर्स आर इधर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा तो वो मिनिस्टर उसके कैबिनेट में और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर वर्क विद हिज और हर टीम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो अपनी टीम के साथ कर सकता है एंड इंट्रोड्यूस न्यू लॉ न्यू लॉ लॉज बनाता है दीज लॉज केम इन टू फोर्स आफ्टर बींग पास बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेजिडेंट फिर ये लॉज जब पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं और प्रेजिडेंट पास कर देते हैं तब इन लॉज को लगाया जाता है सो so, आज यहीं तक पढ़ेंगे रीड दिस लेसन एट होम हैव अ नाइस डे बाय